I forbindelse med GreenSec får I så lige her en lille hurtig gennemgang af et Mailerstats regneark og ja, Neonet køber 280 styks om onsdagen, småposter og sælger 280 styks torsdag, småposter. Morgan Stanley ender med i alt at sælge 18 styks, og det var jo så i lukkeaktionen ganske interessant. I og med Morgan jo har ligget og nettosoldt temmelig mange aktier, og ofte er de slået til, hvor der har været brud af nogle linjer, lidt support resistance lines, og ja, min personlige mening om dem er, at det ligner short med tanke på hvor de har fået lagt den største del af dem så har man systematisk ligget og forsvaret sin short position der nedad jeg vil ikke bruge mere tid på regnearket men det der det er jo selvfølgelig lidt interessant der skulle ikke mere end 18 stykker til og så fik man sat kursens lukkekurs på 17,5 det i samarbejde med Deutsche Bank London CSB jamen de ligger også og leger lidt på denne vis og for at I skal tro at det sådan bare var tilfældigt en dag at det her lille julenummer i lukkeaktionen foregik jamen så kan vi se her det her det er den 28. og småposter her lagt ud Deutsche Morgan eller Neonet den 27. 60 stykker, som lige bliver sendt herned, 16,90 kr. Den 26. 94 stykker, 17 kr. og 10. Og det man lige skal lægge mærke til, det er jo selvfølgelig den her kurs heroppe, og matchen her, i og med matchen her, den hed 18 kr. Jamen, 5% for 18 kroner, så er man låst ude. Man kan ikke få lagt bud ind. I hvert fald igennem Norderbankmæler. Og så her til slut lidt follow-up på NeuroSearch. Og det er 5 dages chart, 5 minutter. Og det jeg har valgt lige her, det er, at jeg har lagt en Fibonacci, som man finder ved at gå ind under de her værktøjer. Og så kan I se, at jeg trækker den herfra. Det er Fibonacci Retraceren. Og så ned, og så de sætter den ned på bunden. Værsgo, så har I nogle linjer på plads. Her har jeg så valgt lige at fjerne Fibonacci igen. Og så trække en rød linje herop fra toppen af. Og af, men... Det der, det er et spike, og det går så hurtigt. Husk, det er 5 minutter, vi snakker om her. Så den vil ikke give mening der, men derimod, hvis vi lige flytter den her til toppen, så kan I se her, hvordan den giver mening som en modstandslinje af med nogle punkter på, og så har vi så en lille kanal her. Jeg vil ikke anbefale folk at forsøge at trade den, medmindre man er hammerne dygtig til lige præcis den slags. Det er en syg aktie, så vent. Vent og se, hvad der sker. Lad aktien og kursen falde til ro, og træf så en beslutning derfra. Så tager vi så lige og smider en supportlinje ind på, så har vi den her lille ø her, det her trading range, og den var lige nede og danse på det. Og fredag, jamen, der lukker vi rimelig tæt på. Toppen på fredagen, hvis man havde lagt sine linjer ind torsdag aften, så ville man se, at vi faktisk bankede op i de 128,5. Og for de kvikke, så havde man bemærket sig, at de 128,5 var der, den blev handlet på, lige inden lukkeaktionen gik i gang. Og det viser sig sandelig også at være toppen på kursen den dag. Man gapper den lidt op i åbningen. Det er 
helt naturligt og forventeligt. Der kom et lille bounce i den, Dead Cat Bounce, men den hammerede lige op i et salgs range. Hvis vi flytter den her linje ned igen, her, jamen så kan man gøre to ting. Og den ene det er, at man lige kigger en gang på formationen, og så siger man, puh, da da da, det ligner sommer en descending triangle. Og hvis det er den, der er i spil og kommer til fruition, jamen, bruger vi vores målepind. Og <tryk> ja, så vil vi se, at target ned vil være omkring de 100 kroner. Det er naturligvis ikke sikkert, det er det. Den kan som en sagtens danse op over og så rebounde. Det kræver jo nok, at der kommer lidt nyheder, der løfter den den vej, fordi jeg er slet ikke i tvivl, der distribueres, og der distribueres med arme og ben, og ja, det er de forkerte, der ligger og køber. Og så her til slut. Videoen blev lidt vel lang, så den vil blive delt op i to bider. Lidt genmap chart og tanker. Vi ser her på et femårs chart, og det er monthly candles. Og ja, drømme og håb op af bjergsiden, trenden på plads, op på toppen, drømmene, ja de lever jo nok i bedste velgående, stor volumen på, måske lidt for mange på den bjergtop, resultat, hen over toppen, og så har aktien bare lige siden været i en nedtrend. Det er jo med TA som med FA ofte, hvad øjet ser, eller drømmene vil. Som med billedet her er der sikkert dem, som kun kan få øje på en smuk ung pige og andre igen ser ikke andet end en ældre dame. Og hvor er de så egentlig henne af? Tja, fokuserer man her. Så har vi den smukke unge pige. Øje, næse, øre. Og fokuserer man her. Så har vi den ældre dame. Øje, næse, mund. Her en nydelig optrændt. Uptrend broken. Samtidig en, er der sikkert nogen, der vil sige, megafon, der bliver råbt og skræget. Og så her, ja, her går vi jo så i det, man kalder en pæn lille nedtrend, hvor faldet jo desværre for dem, der er longs og insisterer på at være long og har købt for at beholde, 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 beholde hele vejen ned. En trist og kedelig ned trend. Og er der så slet ikke noget opløftende i kursudviklingen her? Jo, tja. Ud fra et TA-synspunkt og ikke et FA, det beskæftiger jeg mig ikke med så meget. Jeg læser naturligvis regnskaber. Men ud fra TA'eren, så har vi to områder, som er lidt vigtige at holde sig orienteret omkring. Det ene ligger her, og det handler om volumen hvor vi kan se en ordentlig spike på her, og distributionsfasen den er sat ind, og ja, når der er blevet distribueret fra de professionelle side, jamen, så gør man klogest i, i virkeligheden at afvente, hvornår træder de ind og begynder at akkumulere. Akkumulationen den kunne jo så se ud til at være begyndt her omkring. Der er en pæn stor volumen på her. Den ligger så heroppe godt nok. Men dog alligevel, vi har også en pæn stor volumen på her, vi har volumen på her. Og her denne her måned har vi så en itchy bitchy mini, næsten totalt fraværende, jeg gider ikke være med, agtig volumen. Og ja, VSA, det man afventer, det man kigger på, det er testen. Og det var så lidt fra CJ over and out.